is Mambo Mseto the Wini M. Tufa. The People Station. Radio Citizen. Radio. Yo, live kwenye Mambo Mseto na straight kutoka nchini Marekani. Sasa hivi tunaungana na King Kaka ambaye amekwenda kwa ziara eh, kule nchini Marekani. So la kwanza bado wengi wangependa kujua ni kitu gani ambacho labda eh, kiweza kukupeleka kule pande za Marekani King Kaka. Um, kwanza kabisa nilikuja kwa vitu mbili vitu tatu actually um, moja ni kwa kwa nafanya shows huku uh, kwa wakenya ambao wako huku na wa East Africa uh, so nimefanya Las Vegas nimefanya Seattle nimefanya Los Angeles uh, hii wiki niko Oakland Bay Area uh, pale pale ni Silicon Valley uh, next week uh, nipo Kansas City na niko Dallas kwa hivyo ilikuwa ni ziara ya mwezi mmoja na niko karibu kuimaliza so hiyo ndio ilinipeleka huku uh, biashara uh, na, na kufanya tours so pia nimekuwa huku nikifanya ma meeting huku na kule nimeenda kwa kwa hivyo niko na vitu nzuri sana ambaye napanga pia hii mwaka ambaye nilifanya ma business meeting na wenyeji wa huku ambaye naona mazao ndio ina 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 inakuja ina yeah. so i'm really excited Alright, uh, labda unaweza kutuambia kwamba ni kitu gani ambacho labda umejifunza katika hii ziara yako ya nchini Marekani? Nimejifunza vitu mingi sana aswa kiubiashara. Unajua mimi ni mtu biashara sana. Kwa hivyo niko na idea ambaye nimeona huku ambaye nilikuwa nayo kitambo lakini sasa nimekuwa encouraged sana kwa vile nimeona huku ambaye sasa imenipea motisha sasa ya kuifanya zaidi so nimepata unjua nilikuwa naambia wenyeji wa huku kwamba the moment umekuja american kama ume time travel sababu mm. zile vitu tunapitia Kenya wao walizipitia kama 70 years 80 years ago mm-hmm. so, i'm learning a lot in terms of vile wanaishi industry okay. yao hela uh, okay. just service service industry mm-hmm. uh, commercial in music zote so nime learn a lot na yeah wa Kenya yeah, tuko tuko mbali lakini mm. si mbali pia vile Kenya tunajitahidi lakini okay. hawa kolevo nyingine yani. Okay. So kwenye hii trip labda umefanikiwa kupatana na any superstar kutoka nchini Marekani na jab, labda tunafaa kutarajia collaboration kati yako na any star? Yeah, hiyo sitaongelea sana. Uh, nataka iwe surprise sa zile, sa zile kama kama kuna kitu basi iwe surprise. Kama hakuna basi itakuwa hivyo. So I, I'll not talk about that yani. King Kaka kwa Marekani. Sijui kwanza Marekani wamekupokea namna gani? Uh, Marekani mm. tangu nifanye ile interview ya Hot 97 na kuwa na Tracy Morgan mm-hmm. hata nikitembea kwenye streets unjua huku natembea na Freedom nikijua ah kuna mtu ananijua huku mm-hmm. so, nilikuwa juzi kwenye supermarket mm-hmm. na kuna dada wa South Africa mm-hmm. ambaye anafanya kazi kwa supermarket akanisomsha mm-hmm. akanambia King Kaka uh-huh. eh hey, nimekuwa na hizo mingi sana juzi Black Americans wengine walinisimamisha nikaenda mm-hmm. kupiga picha kwenye Golden State Bridge uh-huh. uh, you King Kaka we saw you on Hot 97 yani uh-huh. so, nyesha uh, pia mwenye cab kuna juzi nilipanda uber mm-hmm. dereva wa uber akanisa akani akanigundua akani mm-hmm. sema ni kama nakujua wewe unafanana na king kaka wa king wow. yeah so i'm really excited kwamba pia kazi ambayo tunafanya is not mm-hmm. only accepted kenya pia mm-hmm. in accept you kwa pia kwenye gig sana dundai mm-hmm. wapi nini wanaimba sana yani okay. so, yeah unajua unajua kazi ikitoa mazao unafurahia yani right sana, sana iko ngi hela tu inakuanga hiyo pia appreciation inapea motisha ya kufanya kazi zingine yeah. okay na na, na je labda nikuulize na tukija kwenye watu ambao wanakupokea ni wa Kenya peke yake ama pia hata watu kutoka mataifa mengine Sisi sema ni wa Kenya peke yake sababu kuna party ambayo fully focus um, fully focus alikuwa ameni invite ambayo mm. hiyo party ilikuwa na wa Afrika wazungu so mm. dundai ilikuwa kubwa sana ni ilikuwa every 30 40 minutes wana request tena mm. <laughs> sasa sababu nilikuwa hapo mimi nilikuja baadaye mm-hmm. so kufika tena wakaicheza mara kama tatu mm-hmm. kwa saa moja mm-hmm. kwa li saa moja so mudai mm-hmm. ni kubwa yani nasikika na, na kila mtu sababu iko na vibe fulani alafu kwenye chorus kuna hiyo tonight tu ya dunda so hata kama uelewi dundai ina maanisha nini yani una kuna kuna, kuna kitu unaweza gundua hapo na uendelea Alright. Na je, baada ya kumshirikisha huyu Tracy Morgan nimekusaidia kivyovyote labda kushirikiana naye ili kuweza kupropel labda kimziki? Yeah, tangu nikutana na Tracy Morgan actually inanisaidia sana. Kuna kuna polisi walini 
kusimamisha juzi mm. uh, nilikuwa na rafiki zangu nikipiga picha LA mm-hmm. Los, Los Angeles yeah. mm-hmm. so which ni violation mm-hmm. katikati ya barabara so polisi walipokuja mm-hmm. wakanishika pamoja mm-hmm. na rafiki zangu uh-huh. lakini kabla watu ingize kwa gari yeah. nikawaambia um, I'm King Kaka I'm, 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 it's my last day in LA because uh-huh. I'm headed to to to, to Spring Valley uh-huh. uh, Silicon Valley uh-huh. nikamwambia mimi ni rapper kutoka Kenya ambaye nimefanya kazi na Tracy Morgan so one of the cops uh-huh. ambaye nadhani anapenda muziki akanigundua akisema ah niliona interview yako hata najua nyimbo yako na Tracy Morgan I, I have to let you go bana you are Kenyan <laughs> eh akaanza kuniambia profile yangu yani akaniambia Najua unafanya sanitary towel, uh-huh. wewe msanii mkubwa sana bana, nimeshukuru, nimefurahia kuona wa Kenya wana and is black american, na wow. wewe alikuwa mzungu. Wewe wow. mzungu pia akasema yeye yeah, yeah, he mentioned to me nini nini, hata tulikuwa wow. piga picha na wao, yani ah, wow. nzuri. So apart from hiyo, pia nishakutana na Tracy Morgan tena huku anafanya kipindi kingine tofauti. So uh-huh. tumekutana, nime, niliingia Hollywood, mm. uh, kuna mabiashara biashara pia nafanya huku ambaye ndazi mm. ndazizindua hapa mbe- Leni. so okay. i'm really excited kwamba naanza kuona dunia tofauti yani si right. kwa kupigania boda peke yake zaidi okay. ya boda kuna zaidi mm. okay umesikia kwamba king kaka alikuwa eh, alipatikana na polisi akawa ameshikwa kwa sababu alikuwa amekiuka baadhi ya zile sheria ambazo zipo marekani na polisi walipomkamata kule marekani wagundua oh you are king kaka from kenya <laughs> ikabidi wamwache unajua yote ni kwa sababu ya sanaa